Bulan Oktober nanti, Timnas Indonesia akan melakoni dua partai yang bisa dibilang cukup berat. Memang kalau dari sisi kekuatan, baik Bahrain ataupun China ibaratnya masih setara dengan Indonesia. Akan tetapi yang jadi tantangan justru faktor non-teknisnya. Sebab dibanding China, Bahrain nyatanya lebih resek, entah itu pemain, pelatih, hingga supporter. Tiap dua laga Bahrain diwarnai beragam kontroversi. Dan tentu saja hal serupa bukan tak mungkin akan dihadapi oleh Indonesia. Namun berkaca dari apa yang pernah ditekankan oleh Pak Erick Thohir, kalau semisal Indonesia ini beneran dikerjai di laga away, maka balasan pun siap menanti. Bahkan jika acuannya pada aturan FIFA maupun AFC, Bahrain ini bisa saja kena sanksi mengingat sebelum ini pun, mereka juga udah punya rencana busuk dengan wacana memindahkan jadwal pertandingan ke siang hari yang sudah dipastikan suhunya panas bukan main. Timnas Indonesia sejatinya menatap round 3 ini dengan rasa optimis yang berbau realistis. Dan hanya karena kita mampu menahan Arab serta Australia, bukan berarti semerta-merta peluang lolos otomatis jadi mudah didapat. Tetap pada target awal, yakni mengunci posisi 3 atau 4. Kalaupun bisa posisi 2, yaitu berkah dari yang maha kuasa. Nah, jika dilihat dari pemetaan, tentu peluang Indonesia untuk meraih 3 poin adalah saat melawan Bahrain dan juga China. Namun tetap aja sih, hal itu nggak semudah yang dipikirkan. Sebab sebagai tuan rumah, mereka pun pasti akan melakukan segalanya demi membuat pendukung happy. Yap, kita pun sebelumnya juga udah tahu kan, kalau yang bakal bikin laga nanti itu sulit adalah lebih ke faktor non-teknis. Dan Bahrain nyatanya dianggap lebih resek daripada China. Yang mana itu terlihat dari cara mereka di dua laga awal grup C. Saat melawan Australia, para pemain Bahrain benar-benar tampil bak telenovela hingga sukses memancing emosi pemain Australia. Dan sialnya, Kusini Yengi, penyerang tim Kangguru harus apes karena dapat kartu merah. Sedangkan saat menjamu Jepang, giliran supporter mereka yang rese dengan mengejek lagu kebangsaan tim Samurai Biru plus menyorot laser ke arah Aya Seueda ketika akan melakukan penalti. Kemudian pelatih mereka, Dragan Talajik, usia laga melawan Jepang secara terang-terangan mengejek Indonesia yang cuma bisa main imbang lawan Australia. Intinya Bahrain ini benar-benar dalam tanda kutip ngajak ribut Indonesia dengan segala side war dan gangguan yang direncanakan. Yap, ketimbang China, sekali lagi Bahrain dinilai lebih frontal dalam niatnya untuk mengerjai Indonesia. Tentu kita tahu kalau China udah menyiapkan rencana untuk membuat Indonesia main dalam kondisi drop dengan menempatkan stadion yang jauh. Dan sejatinya itu sudah bisa teratasi ketika PSSI memutuskan untuk mencharter pesawat khusus agar gak kebanyakan transit serta memakan waktu. Kemudian soal suhu yang dingin, dianggap itu bukan masalah besar karena sebagian besar pemain Indonesia ini kan mayoritas dari Eropa. Jadi perkara suhu dingin, mereka pasti nggak sulit untuk penyesuaian. Nah, soal Bahrain ini loh. Menurut kabar media-media setempat, pihak federasi sengaja kong kali kong dengan pemerintah untuk gimana caranya membuat Indonesia menderita. Yap, sesuai jadwal, Indonesia akan bertandang ke Bahrain dulu pada tanggal 10 Oktober 2024, sebelum lima hari kemudian bertolak ke China. Nah, kabarnya pihak federasi Bahrain bersama pemerintah setempat sedang mengupayakan untuk bisa memajukan jadwal pertandingan yang awalnya malam hari, jadi dimainkan sore atau kalau bisa siang hari. Tentu, semua itu dilakukan agar pemain-pemain Indonesia, terutama yang dari Eropa, kepanasan. Karena menurut Lahatos, suhu di Bahrain bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius di siang hari. Kemudian menurut World Data, dalam satu tahun terakhir, suhu di Bahrain ini sedang panas-panasnya. Yang mana rata-rata saat siang hari, suhu maksimal di Bahrain bisa mencapai 46 sampai 50 derajat Celcius di sekitar jam 1 siang. Tentu saja, itu nggak hanya akan menyiksa para pemain Indonesia yang dari Eropa saja, tapi juga mereka yang selama ini berkarir di Liga Domestik. Sebab sepanas-panasnya Jakarta atau Bekasi, nggak bakal seekstrim di kawasan Timur Tengah. Dan kita tentu ingat ketika Indonesia melawan Irak di sore hari beberapa waktu lalu. Udah kelihatan menderita banget kan? Gimana mainnya di siang bolong begitu? Walah, ya beneran jadi pepes bakar dong. Sun begins to rise, love reflected in your eyes. Away.
ice is waiting far ahead where our hearts are gently led the golden sun begins to rise love reflected in your eyes love reflected in your eyes yeah, habibi, come with me cross the dunes to the sea Yap, jika saja rencana jahat itu beneran dilakukan, maka bisa jadi PSSI akan ambil tindakan dengan lapor ke FIFA maupun AFC. Karena pastinya itu bisa berdampak buruk bagi keselamatan pemain. Dan sejatinya itu bisa dikatakan melanggar regulasi yang udah dicantumkan oleh FIFA. Yap, menurut FIFA, Stadium Safety and Security Regulation disebutkan secara detail mengenai prosedur pelaksanaan pertandingan sepak bola. Mulai dari persiapan, syarat stadion, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi situasi darurat. Yang mana artinya, itu mencakup segala hal termaksud pertimbangan waktu bermain. Misal, kayak di Liga Inggris, di sana main jam 12 atau jam 1 siang. Ya aman-aman aja karena cuaca di sana dingin dan sepanas-panasnya nggak bakal bisa bikin kita jadi pepes bakar. Untuk itu, seperti yang pernah ditegaskan oleh Pak Erik, kalau Timnas Indonesia dikerjai di laga away, maka gantian. Mereka yang kita kerjain balik ketika tandang ke sini, kan gitu. Kemudian soal kemungkinan ketidaknyamanan yang ditimbulkan supporter. Seperti mengejek lagu kebangsaan serta laser, itu sebenarnya juga udah ada dalam regulasi AFC. Yang mana artinya, jika Indonesia beneran dapat perlakuan gak masuk akal selama di Bahrain, maka AFC atau bahkan FIFA bisa turun langsung dan memberi sanksi. Terlebih, jangan lupa juga kalau ketua PSSI yang sekarang bestian sama ketua FIFA. Jadi ibaratnya kita ngadu kayak anak ke bapaknya. Selesai tuh Bahrain. Golden sun begins to rise Love reflected in your eyes Love reflected in your eyes Ya yeah, Habibi, come with me Cross the dunes to the sea In the night we find our song In your arms I belong Golden Yap, terlepas dari apapun di luar menang dan kalah, keselamatan adalah poin utama. Dan meskipun pasnya mental para penggawa Garuda nggak akan ciper, paling-paling kaget doang. Tapi kalau urusannya udah perkara keselamatan, ya harus ikut aturan. Nah, misal nih, misal Bahrain beneran ngelakuin itu, enaknya ketika mereka uwi ke sini kita apain ya? Hmm, kita bikin pepes bakar asoy kali ya. Tapi ya udahlah, intinya kita fokus sama persiapan tim sendiri. Dan mudah-mudahan para pemain bisa belajar dari saat melawan Arab karena secara kultur ataupun cuaca nggak akan jauh beda. Yang jadi masalah nih, Nissel dan Eliano ini loh, mudah-mudahan mereka nggak kaget ya. Karena selama ini kan mereka terbiasa main di Eropa yang dingin. Lah kok pas debut, timnas mainnya langsung di modelan gurun gitu? Tapi nggak apa-apa, kita doain aja dan pastinya kedua pemain itu udah paham soal sikon yang akan dihadapi, jadi serahkan pada tim atau staff yang bertugas mengurusi hal tersebut, oke? Okay? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.